சூழலை வந்து என் முன்னாடியே வந்து உருவாக்கி வச்சுருக்காங்க அதுக்கு நான் கேள்வி மட்டும் தான் கேட்க முடியும் அவன் தத்துவத்தை குழந்தைய நான் தத்துவத்தை இருக்க முடியுமா எனக்கு தேவையில்லை எனக்கு குழந்தைய தேவையில்லை நான் ஜாலியாக சுற்றிக்கிட்டு இருக்கேன் வந்து ஆச்சரியமாகி போச்சு இந்த படத்தை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது என்னடா இது நம்ம ஊரில் தான் இப்போலாம் நடக்கும் யூஎஸ் டெவலப்டு கண்ட்ரி ஆஹா ஓஹோ நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோமே இங்கேயும் இப்போலாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கே அப்படின்ற மாதிரி நான் ஒரு செகண்ட் யோசிச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் யோசிச்சு பார்த்தேன் ஓகே ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் எவ்ரிவேர் எல்லா இடத்துலையும் தான் வந்து ஏழவாள மக்கள் இருக்காங்க என்ன செய்யறது அப்படிங்கிற மாதிரி இன்னொரு பக்கமும் யோசிக்க ஆரம்பிச்சேன் ஸோ இந்த படத்துடைய பெயர் அடாப்ட் கிட்டத்தட்ட இருபது வருடங்களுக்கு மேலாக ஜெயிலில் அவருடைய வாழ்க்கையை கழித்தவர் வெளியே வந்ததும் ஒரு இடத்துல வேலை பார்க்குறாரு அவருக்கு ஒரு குழந்தை கிடைக்கிது அந்த குழந்தைய அவர் வந்து வளர்க்குறாரா இல்லையா அப்படிங்கிறது தான் இந்த படத்துடைய கதை ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப சிம்பிள் இந்த படத்தில் அந்த குழந்தை நடிச்சிருக்கும் பாருங்க அதுக்கு அந்த குழந்தை நடிக்கலை அது வந்து அந்த குழந்தை இது இதுதான்ப்பா ஸ்க்ரீன் பிளே இதுதான்ப்பா ஸ்கிரிப்ட்டு அப்படின்னு சொல்லினா அது நடிக்க நடிக்கலை ஆனால் அது செய்கிற விஷயங்கள் அந்த குழந்தையோட அந்த லீட் ஆக்டர் பண்ணுறக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் ரொம்ப அழகாக இருக்குது அதை வந்து ரொம்ப அழகாகவே வந்து சினிமாட்டோகிராஃபர் வந்து கேப்சர் பண்ணியிருக்காருந்தான் சொல்லணும் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப டிப்பிக்கலாக ரொம்ப டீட்டெயிலாக இருக்கும் அந்த 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 குழந்தைக்கும் அவருக்கும் உண்டான அந்த ஒரு ஒரு இது அது குழந்தனாலே ஒரு பாசம் வரும் குழந்தனாலே ஒரு காதல் வரும் ஸோ அந்த காதல் வந்து வேறு எதுவுமேலையும் வராது குழந்தனா மட்டும் தான் வரும் இல்லை ஏதாவது சின்ன ஒரு குட்டியாக ஒரு கோழி குஞ்சு இல்லை குட்டியாக ஒரு நாய்க்குட்டி இந்த மாதிரி சின்னதாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்களுக்கு மேலே ஒரு காதல் வரும் அந்த காதலை கியூட் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து ஷார்ட்ஸாக வந்து இந்த படத்தில் வந்து கேப்சர் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப அழகாக இருக்குது மொதல் விஷயம் ரெண்டாவது வந்து இந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்க்ரீன் பிளே ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டான ஸ்க்ரீன் பிளே ரொம்ப ஸ்லோவாக போகும் அண்ட் ரொம்ப ட்ராமேட்டிக்கலான ஒரு ஃபிலிம் இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பொறுமை வேணும் ரொம்ப நேரம் இல்லை இந்த படம் இருந்தாலும் உங்களுக்கு பொறுமை வேணும் ஏன் பொறுமை வேணும் அப்படின்னா ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே என்ன ஆயிவேன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அவன் ஏன் அப்படி இருக்கான் அப்படின்றதுக்கு அதுக்குண்டான அந்த ஒரு டிப்பிக்கல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து போக போக தான் அந்த படத்தை வந்து கன்வே ஆகும் அடுத்ததாக சினிமோட்டோகிராஃபியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் எக்ஸ்ட்ரா லைட்ஸ் வந்து இல்லை கண்டிப்பாக இருக்காது அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ரொம்ப சின்ன பட்ஜெட்டில் எடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு படம் தான் இது அதே நேரத்தில் ட்ராவல் ட்ராவல் வந்து எந்த அளவுக்கு லைஃப்பில் இம்பார்ட்டண்ட் ட்ராவலுங்கிறது வந்து எப்படி இருக்கும் எப்படி ஒரு மனிதனை எப்படி மாற்றும் எப்படி அது மாற்றலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தான் இந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப அழகாக காமிச்சிருப்பாங்க அந்த குழந்தை தன் குழந்தை இல்லை அப்படின்றதுக்கு பின்பாகவும் அந்த குழந்தைக்காக இவர் வாழ்வாப்பில் ஒரு குழந்தைய வந்து அதை வந்து யாராவது எடுத்து வளர்த்துட்டு போட்டோம் அப்படின்ற வந்து ஒரு குழந்தைய வந்து தெருவில் விடுற ஒரு அம்மா ஒரு தாய் இல்லை தகப்பனாகவும் இருக்கலாம் குழந்தைய பற்றி ஒன்றுமே தெரியாமல் வாழ்க்கையை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாத ஒரு நபர் அந்த குழந்தைக்காக வாழ துணிகிறார் அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் மூணாவதாக ஒன்றுமே இல்லாதவனுடைய அப்பா தன் பையன் ஒரு நாளில் ஒரு நாள் வெளியே வருவான் அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்போட அந்த பையனுக்காக சேர்த்து வைக்கிற ஒரு சொத்து ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ஏகப்பட்ட விஷயங்களை வந்து இதுக்குள்ள வெவ்வேறு பாணியில் உள்ளே வச்சுருக்காங்க ஸோ இதை வந்து மொத்தமாக ஒரு இடத்துல கொண்டு வந்து நிப்பாட்டும் போது நிப்பாட்டி பார்க்கும்போது என்னடா வாழ்க்கை இவ்வளோ தானா வாழ்க்கைங்கிறது இவ்வளோ தானா இது வந்து நம்ம இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இதை நம்ம வந்து எதுக்கு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஒரு சிந்தனையை வந்து இந்த படத்தை வந்து நம்மக்குள்ளே கொடுக்கணும் பார்க்கக்கூடிய அனைத்து ஆடியன்ஸ்குள்ளேயும் இந்த படம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய சிந்தனையாக இருந்திருக்கணும் அந்த அந்த மாதிரி தான் அவர் யோசிச்சிருக்கார் ஸோ அந்த மாதிரி தான் அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து கன்வையும் ஆகுது அந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய பல விஷயங்கள் குழந்தை இல்லாதவர்கள் குழந்தை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல கோயில்களுக்கு போயிட்டு வர்றது உண்டு அவங்க ஏன் ஒரு குழந்தையை தத்திருக்க கூடாது இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த சமூகத்தில் தத்தெடுக்கிறதும் மிகப்பெரிய ப்ராசஸ் ஆகிடுச்சு ஏன்னா தத்தெடுக்கிற குழந்தைய வந்து இவங்க வித்துடுறாங்க சரியா ஸோ இல்லை பல பல மாதிரியான சேட்டைகளை வந்து இந்த மக்கள் பண்ணுறாங்க என்னென்ன புது விதத்தில் வந்து பணத்தை சம்பாதிக்க முடியுமோ அப்படிப்பட்ட எல்லா விதத்துலேயும் வந்து பணத்தை சம்பாதிக்கிறாங்க ஒன்று ரெண்டாவது வந்து தத்தெடுக்கிற அந்த குழந்தைய இவங்க வந்து ஒழுங்காக பார்த்துக்கிறது இல்லை பார்த்துக்கிட்டால
தனக்காக ஒரு குழந்தை தன் குழந்தை தன் விந்திலிருந்து வரக்கூடிய குழந்தைய தான் முன்னாடி வைக்கிறாங்க தவிர்த்து தத்தெடுக்கிறக்கூடிய இந்த குழந்தைய வந்து அவங்க வந்து கேர்லெஸ்ஸாக தான் பார்க்குறாங்க இதை வந்து என்னுடைய குடும்பத்திலும் என்னுடைய என்னுடைய நெருங்கிய நண்பர்களுக்கு நடுவர்களும் இதை நான் பார்த்து பழகிக்கிட்டு இருக்கேன் ஏ ஏண்டா ஏன் நீ அப்புறம் ஏன் தத்தெடுத்த உன்னால் முடியல இல்லை உனக்கு இப்போ உங்களுக்கு வந்து மனசு வரமாட்டேங்குது அப்புறம் எதுக்கு நீ தத்தெடுத்த உனக்கு குழந்தை வந்துருச்சுன்ன உடனே அது குழந்தை இல்லாமல் போயிடுமா அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு சூழலை வந்து என் முன்னாடியே வந்து உருவாக்கி வச்சுருக்காங்க அதுக்கு நான் கேள்வி மட்டும் தான் கேட்க முடியும் அவன் தத்துருத்த குழந்தைய நான் தத்துருத்து இருக்க முடியுமா எனக்கு தேவையில்ல எனக்கு குழந்தைய தேவையில்ல நான் ஜாலியாக சுற்றிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் எனக்கு அந்த குழந்தை தேவையில்ல ஆனால் நீ எடுத்தல்ல நீ இதுக்காண்டி எடுத்த அதை நீ செதிரியாக விடுங்கா அப்படிங்கிற அந்த கேள்வி கேட்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல தான் நான் இருக்கேன் ஸோ பார்ப்போம் மக்கள் மாறுவாங்கன்ற நம்பிக்கையோடு இந்த படத்தை நீங்கள் பாருங்கள் நான் என்னென்னலாம் சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்போ ரொம்ப வேகாக இருக்கும் என்னடா இவன் சொல்கிறான் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இந்த படத்தை பார்க்கும்போது தான் ஐயோ பாஷா சொன்னது கரெக்டு தான் அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு தோணும் ஸோ இந்த படத்துக்கு பிஜி ரிவர்ஸ்லேருந்து தரப்போகிற ரேட்டிங் பத்துக்கு ஆறுன்னு தரலாம் ஸோ மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம் அதுவரை நன்றிகள் பட்பல வணக்கங்கள் பட்பல